Dans la nature, il y a ce qu'on appelle les métaux abondants, tels que le fer, le cuivre, le zinc, l'aluminium. Mais une mine contient également, dans des proportions infiniment moindres, 1000, 2000, 3000 fois moindres, des métaux qu'on appelle rares, parce qu'ils sont plus rares que ces métaux abondants, et aussi parce qu'il n'y a pas assez d'infrastructures industrielles pour les produire en quantité suffisante par rapport à la demande, ce qui peut générer des tensions sur les approvisionnements. Ces métaux rares, il y en a environ une trentaine, tels que le gallium, l'indium, les terres rares, qui sont une classe de métaux rares qui se divisent elles-mêmes en une quinzaine de métaux. Également le cobalt, le tungstène, le tantal, ces métaux sont le socle de notre transition énergétique et numérique. Les volumes de métaux rares qui s'échangent sur les marchés sont très faibles par rapport aux grands métaux tels que le fer, le cuivre ou, ou, ou l'aluminium. Euh, ces volumes sont des milliers de fois plus faibles. Donc ce n'est pas du côté euh, des millions ou des milliards de dollars euh, que représentent les marchés de ces métaux qu'il faut aller chercher pour comprendre leur importance. Là où ils sont importants, c'est parce qu'ils interviennent dans des quantités infinitésimales dans des milliards d'objets du quotidien, du téléphone portable aux objets connectés en passant par les Google Glass ou les, ou les montres connectées et aussi les technologies vertes. Et donc ce sont là les usages importants de ces métaux rares. Ils sont indispensables parce que sans eux, nos technologies du quotidien ne seraient pas comme elles sont. Elles seraient moins efficientes, elles seraient moins miniaturisées. Donc peu d'importance commerciale quelques milliards de dollars tout au plus pour le marché des métaux rares annuellement, mais une grande importance compte tenu de leurs propriétés qui font que notre transition énergétique, notre transition numérique, est ce qu'elle est aujourd'hui parce qu'elle est faite à la base de ces métaux dont les propriétés chimiques sont exceptionnelles. Une grande majorité des technologies vertes, panneaux solaires, éoliennes, voitures électriques, sont fortement dépendants des métaux rares et des métaux critiques. Et donc si demain on n'avait pas ces approvisionnements de métaux rares et critiques, eh bien on ne pourrait pas concevoir ces technologies vertes comme nous les concevons aujourd'hui. Ces métaux ils ont des propriétés exceptionnelles, des propriétés catalytiques, optiques, magnétiques, qui font que nos technologies vertes sont beaucoup plus efficientes et que l'immense majorité de l'humanité, 10 milliards d'habitants d'ici 2050, peuvent espérer en profiter. Donc si nous voulons une transition énergétique pour 10 milliards d'habitants en 2050, il faut ces métaux rares.